Xin chào các bạn, hôm trước mình có đăng một video chia sẻ cách làm hoạt hình kiểu brain rot Không ngờ lại được nhiều bạn quan tâm và yêu thích thể loại này đến vậy Cảm ơn mọi người rất nhiều nha Và như đã hứa, hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp về cách sử dụng cắp cắt để edit video Trước khi vào nội dung chính, mình cũng xin nói trước một xíu Mình không phải là editor chuyên nghiệp đâu nha Nên nếu anh chị em nào là cao thủ dựng phim mà vô tình lướt trúng video của mình Thì xin hoan hỉ bỏ qua những đoạn hơi nghiệp dư Hoặc nếu được thì góp ý nhẹ nhàng Giờ thì tụi mình cùng xem video final mà mình đã dựng nhé Alpha. All units, execute. Kết thúc có hậu quả đúng không các bạn? Video các bạn vừa xem mình tạo 100% bằng VO3 nhé. Bạn nào chưa biết cách tạo ROM để tạo video trên VO3 thì có thể xem lại các video mình hướng dẫn trước đó ở trên kênh nhé. Sau khi đã có các video cho từng cảnh, mình sẽ tải lên cáp cắt và sắp xếp lại theo thứ tự của từng shot. Trong video gốc sẽ có logo của VO3 thì các bạn chỉ cần phóng to video một chút để che logo lại là xong ha. Các bạn lưu ý, Video tạo bằng AI sẽ có những đoạn rất mượt, nhưng cũng sẽ có đoạn bị lỗi chuyển động. Mình sẽ cắt bỏ những phần lỗi, chỉ giữ lại những đoạn cảm thấy ổn nhất ha. Như ở cảnh này, VO3 tạo video rất đẹp nhưng nhiều lúc nó sẽ không hiểu đúng về hướng chuyển động, làm cho nhân vật bị đi ngược. Thì mình sẽ dùng tính năng đảo ngược ở trên cáp cắt để nhân vật của mình đi theo hướng đúng là đi từ trong ra ngoài ha.
Sau khi cắt ghép xong, mình sẽ đi tìm nhạc nền. Để tránh bị vi phạm bản quyền, mình sẽ vào YouTube Studio và tìm trong thư viện âm thanh miễn phí. Trong phim này, mình sẽ dùng 3 đoạn nhạc. Đoạn đầu, mình cần nhạc hơi u ám và căng thẳng một chút khi TT bị bắt vào phòng thí nghiệm. Đoạn 2, mình cần nhạc cao trào, thể hiện sự chiến đấu. Đoạn 3, mình sẽ tìm nhạc nghe tươi sáng một chút để tạo một kết thúc có hậu. Các bạn hãy chọn nhạc theo từng thể loại sẽ nhanh hơn ha. Ví dụ mình chọn nhạc phim, thể loại kịch tính. Việc của mình là nghe và lựa nhạc phù hợp, rồi tải về và chèn vào cáp cắt, sắp xếp theo đúng mạch cảm xúc nhé. Tiếp theo, đối với mình đây là phần cực kỳ quan trọng, đó là hiệu ứng âm thanh nha các bạn. Âm thanh sẽ giúp video sống động và chân thực hơn rất nhiều, nên đừng bỏ qua phần này. Mình sẽ vào trang pixabay.com, vì ở đây có rất nhiều hiệu ứng âm thanh miễn phí và không vi phạm bản quyền. Cách sử dụng như sau. Các bạn vào Pixabay, chọn mục Sound Effect. Nếu bạn không biết cần những hiệu ứng gì cho video của mình, thì có thể hỏi chat GPT để được gợi ý. Ví dụ, bạn gõ gợi ý hiệu ứng âm thanh những cảnh thí nghiệm, chat GPT sẽ đưa ra danh sách từ khóa rất cụ thể. Bạn chỉ cần copy từ khóa đó, dán vào ô tìm kiếm trên Pixabay, chọn đúng âm thanh mình cần, vậy là xong. Âm thanh tuy là phần hậu kỳ, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của người xem. Nên các bạn đừng tiếc thời gian đầu tư nhé! Trong cáp cắt, bạn có thể sử dụng các hiệu ứng để làm tăng tính điện ảnh, kịch tính. Ví dụ như đoạn này, khi con tê tê hút mạnh vào cánh cửa, mình muốn tạo cảm giác va chạm mạnh, thì mình sẽ dùng hiệu ứng rung lắc. Còn ở đoạn hồi tưởng, khi tê tê nhớ lại ký ức trong rừng, mình sẽ dùng hiệu ứng ký ức để thể hiện rõ đây là đoạn flashback. Các bạn cũng có thể điều chỉnh phần cường độ hoặc tốc độ của hiệu ứng để làm cho hiệu ứng mạnh hơn hoặc nhẹ nhàng hơn nhé. Cuối cùng là phần hiệu ứng chuyển cảnh ha các bạn. Phim này mình làm khá đơn giản nên cũng không cần quá nhiều chuyển cảnh phức tạp. Chủ yếu là mình dùng hiệu ứng kết hợp hoặc mờ dần. Tóm lại, phần hiệu ứng hình ảnh và chuyển cảnh là gia vị rất quan trọng để video của mình có cảm xúc hơn. Không cần dùng quá nhiều, chỉ cần đúng lúc, đúng chỗ là video sẽ mượt và cuốn hút hơn hẳn các bạn nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn tất các bước từ cắt ghép, chèn nhạc, thêm hiệu ứng âm thanh, hình ảnh cho đến chuyển cảnh. Bây giờ mời các bạn cùng xem lại toàn bộ đoạn video sau khi dựng xong để cảm nhận rõ hơn sự thay đổi trước và sau khi hậu kỳ nhé.
inside. Proceed with caution. All units, suspect is in custody. Hy vọng video này đã giúp các bạn có thêm một vài mẹo nhỏ để tự dựng phim theo phong cách của riêng mình. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích thì đừng ngại để lại một like, một comment hoặc đăng ký kênh để ủng hộ mình có thêm động lực ra tiếp video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối cùng. Chúc các bạn làm video thật vui.